உதயகம் நேர்கள் அனைவருக்கும் ஆர்த்தியின் அன்பு வணக்கங்கள் சிகரம் தொடுவோம் நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கின்றோம் நாட்டின் பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு எல்லாருடைய பங்களிப்பும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் குறிப்பாக வந்து ஒரு தனி மனிதனுடைய பங்களிப்பு அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இருந்தாலும் ஒரு பெரிய பெரிய நிறுவனங்கள் எந்த அளவுக்கு முக்கியத்துவம் வாய்ந்து இருக்கிறதோ அதே மாதிரி வளர்ந்து வரக்கூடிய சிறு சிறு நிறுவனங்களினுடைய பங்களிப்பும் ரொம்ப 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 அவசியம் இதில் வந்து நிறைய செக்டார்ஸ் இருக்குது இன்றைக்கி வந்து நம்ம ஒரு ஸ்டீல் செக்டார் இதை பற்றி தான் வந்து நம்ம பேச போகிறோம் இதில் வந்து வளர்ந்து வந்து பெரிய நிறுவனங்களுக்கு இணையா நம்மளும் வரணும் அப்படின்ற அந்த வைராகியத்தோடு தன்னுடைய தந்தையினுடைய அந்த வழிகாட்டுதலோடு இங்கே வந்திருக்க ஒரு நபரை தான் சந்திக்க போகிறோம் நம்ம ரியாஸ் ஸ்டீல் ஒர்க்ஸ் இதனுடைய இயக்குனர் திரு ரியாஸ் அவர்கள் இங்கே வந்திருக்காங்க அவருடைய பெயரை வந்து நான் முழுமையாக சொல்லணும் அப்படின்ட்டு ரொம்ப ஆசைப்படுறேன் செஹு முகமத் மொய்தீன் ரியாஸ் அலி அவர்கள் அவரை தான் இப்போ நம்ம வந்து சந்திக்க போகிறோம் வணக்கம் சார் கரெக்டாக சொல்லிட்டேனா சார் செஹு முகமத் மொய்தீன் ரியாஸ் அலி அவர்கள் உண்மையிலே அப்பா அம்மா வந்து எவ்வளோ ஆசைப்பட்டு நிச்சயமாக இவ்வளோ பெரிய பேர் வச்சிருக்காங்கன்னா அது கண்டிப்பாக அவங்க மனசுலேருந்து தான் வந்திருக்கும் அதை நம்ம சுருக்க வேண்டாம் அப்படின்றதுக்காக தான் நான் சொன்னேன் பட் ரியாஸ் அப்படின்ட்டு தான் எல்லாருமே கூப்பிடுவாங்கன்னு சொன்னீங்க ஸோ உங்கள் ஃபேமிலி பற்றி ஃபஸ்ட்டு சொல்லுங்கள் சார் என்னோடய ஃபேமிலி வந்துட்டு நாங்கள் மூணு பேர் நான் தான் மூத்தவன் என்னோடய எங்கள் பிரதர் வந்து டாக்டர் எம்டி ரேடியாலஜி சார் ஸ்பெஷலிஸ்ட் என்னோடய தங்கை வந்து ஐடி பட் ஷி இஸ் அ ஹோம் மேக்கர் தான் ஓகே அப்போ நீங்கள் தான் மூத்தவர் குடும்பத்தில் ஸோ ரியாஸ் அப்படின்றவர் சிறு வயதுலேருந்து எப்படி ரொம்ப வீட்டில் பொறுப்பாக இருக்கணும் அந்த மாதிரியா இல்லை ரொம்ப செல்லம் கொடுக்கப்பட்ட ஒரு நபராக எந்த மாதிரி ஒரு பர்சன் ஃபஸ்ட்டு சொன்னது இல்லை ஐ மீன் மற்ற ரெண்டு பேர் தான் ரொம்ப பொறுப்பாக இருப்பாங்க ஸோ நான் வந்து அந்த அளவுக்கு கிடையாது ஸோ சின்ன வயசுலேருந்து நான் தான் ரொம்ப செலவு பண்ணிக்கிட்டே இருப்பேன் ஸோ அதனாலே என்னவோ வந்து பிஸ்னஸில் வந்து நான் அப்பா கூட எப்போவுமே வந்து வெளியில் போயிட்டு தான் இருப்பேன் படிப்புலேயும் வந்து அந்த அளவுக்கு உள்ள ஐ எம் ஜஸ்ட் அன் ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட் ஓகே பட் சின்ன வயசுலேருந்து அப்பாவுடைய பிஸ்னஸ் பார்த்துட்டே வந்ததுனால அதிலே ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பாக இருக்கும் கண்டிப்பாக நான் சின்ன வயசுலேருந்தே அப்பாவோட பிஸ்னஸ் கடைக்கு நாங்கள் போவோம் சின்ன வயசுலேருந்தே நாங்கள் ஸ்கூல் முடிஞ்சிட்டோடனே கடைக்கு தான் போவோம் அது பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய சின்ன போட்டி கடையில் போய் கடலை முட்டை வாங்கி சாப்பிட்றதுக்கு அங்கே இருந்தால் காசு எடுத்து நாங்கள் வந்து போவோம் ஸோ அப்போலேருந்தே வந்து அதுக்காக மட்டும் இல்லை எப்போவுமே வந்து கடைக்கு போயிட்டு வர்றது வந்து வடைக்கா இருக்கும் ஸோ பக்கத்து தெரு தான் வீடு கூட ஸோ அதனால் எப்போவுமே அது தம்பி வந்து அந்த அளவுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் காட்ட மாட்டாங்க பட் அவங்க வந்து ரொம்ப கொஞ்சம் படிப்பில் இருக்கும் ஸோ எனக்கு வந்து அப்போலே இந்த பிஸ்னஸில் கொஞ்சம் ஆர்வம் அதிகம் ஓகே அதாவது நம்ம ஊர்லேயே வந்து அதிக நெருக்கமாக மக்கள் இருக்கக்கூடிய பகுதின்னு சொல்லக்கூடிய பாரிஸ் அந்த பகுதியிலேருந்து தான் நீங்கள் வளர்ந்து வந்திருக்கீங்க ஸோ எப்போவுமே இறைச்சல் இருந்துட்ருக்கும் மக்கள் கூட்டம் இருந்துட்ருக்கும் அது நமக்கு பழக்கமாக இருக்கும் ஆனால் ஒரு பிஸ்னஸ் அப்படின்னு நீங்கள் அதை சின்ன வயசுலேருந்து பார்க்கும்போது இந்த இடத்துலேருந்து வேறு இடத்துக்கு போகணும் வேறு ஃபீல்டுக்குள்ளே போகணுன்ற அந்த எண்ணம் ஏதாவது இருந்ததா இல்லை இதுதான் நம்ம பிளேஸ் அப்படின்ற மாதிரி நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கிட்டீங்களா கண்டிப்பாக இப்போது அங்கே பார்த்தீங்கன்னா பாரிஸில் மொத்த ஹோல்சேல் மார்க்கெட்டே வந்து இரும்போட மார்க்கெட்டே வந்து அந்த மூணு தெருவில் தான் இருக்கும் ஸோ எப்போவுமே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா லாரியும் வேன்களாக நின்றுக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ எனக்கு வந்து அது ஒரு டிஸ்டபன்ஸாக அப்போ உள்ளது தெரியாது மற்றவங்களோட கடைகள் பார்க்கும்போது வந்து அது ஒரு வியாபார ஆர்வமாக தான் எனக்கு இருக்கும் ஸோ மற்றவங்களுக்கு எப்படி இருக்குமோ தெரியல இப்போவும் என்னோடய ரெசிடென்ஸ் வந்து பாரிஸ் தான் ஸோ எனக்கு எனக்கும் வந்து அந்த ஏரியாவில் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ரொம்பவும் கஞ்சஸ்டட் தான் அது என்னவோ அது வியாபார சூழ்நிலையில் இருக்கும்போது எங்களுக்கு அது வந்து பழகிறச்சு முக்கியமாக சூப்பர் சார் இப்போ நீங்கள் இன்ஜினியரிங் படிச்சிருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னீங்க ஸோ படிக்கும்போது ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிள் எப்படிலாம் இருந்தது அங்கே உங்களுக்கு நிறைய ஃபீல்டு வந்து அறிமுகமாக இருக்கும் நிறைய பேர் நிறைய ஐடியாஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு வந்து கொடுத்துருப்பாங்க பட் அங்கேருந்து கொஞ்சம் கூட டைவெர்ட் ஆகாமல் அப்பாவுடைய ஃபீல்டுக்குள்ளே தான் வரணும்ட்டு கரெக்டாக வந்திருக்கீங்க ஸோ என்ன மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ்லாம் உங்களுக்கு கிடைச்சிது படிக்கும்போது படிக்கும் போது ஆப்ஷன்ஸ் வந்து நான் ஃபஸ்ட் எம்பிஏ படிக்கணும்னு தான் நான் நினச்சிக்கிட்டு இருந்தேன் நான் வந்து பி மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் எம்பிஏ படிக்கணும்னு தான் நின்றுட்டு இருந்தேன் பட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருமே வந்து ஹையர் ஸ்டடீஸுக்கும் நிறைய பேருக்கு போனாங்க ப்ளஸ் நிறைய ஐடி ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அப்போ வந்து கிடச்சிது நான் படித்தது வந்து சத்யபாமா டிஎம்டி யூனிவர்சிட்டியில் கேம்பஸில் இன்டர்வியூஸ் வந்து அப்போ நி
இருக்காங்க இப்ப நீங்க வேலை கொடுத்துட்டு இருக்கீங்க அப்படின்ற மாதிரி ஒரு பாசிட்டிவா நம்ம அதை எடுத்துக்கலாம் சோ இதுக்கு இன்டர்வியூல கிடைக்கல அப்படின்னு ஒண்ணு அப்பாவோட உங்களோட கான்வர்சேஷன் எப்படி இருந்தது எப்போ நீங்க அது உள்ள வரலாம் அப்படின்ற மாதிரியான அந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டுச்சு சார் கண்டிப்பா இது வந்து அப்பா வந்து முடிச்சதுக்கு அப்புறமா வந்து டேரக்டாவே நான் பிஸ்னஸ்ல போய் ஈடுபடணும் அப்படின்னு சொல்லும் போது கூட ஹிட் இன் அக்செப்ட் ஸோ அவருக்கு வந்து நீ மற்ற இடத்துல போய் வேலை செஞ்சால் தான் வந்து உங்களுக்கு அந்த இது தெரியும் லைக் எக்ஸாம்பிள் எப்படி வேலை செய்யணும் அப்படின்னு தெரியும் இப்போது இங்கே வந்து உட்காந்துட்டா ஒரு முதலாளியாக தான் ஆக முடியுமே தவிர ஸோ என்ன எக்ஸ்பீரியன்ஸும் தெரியாது ஸோ படித்த ரூம் அந்த அளவுக்கு டெக்னிக்கலாகவும் இல்லை ஸோ அதனால் அவர் நான் படித்த முடித்த உடனே வந்து வெளியில் தான் வேலை தேட சொன்னாங்க ஸோ அவங்க சின்ன சின்ன என்ன கம்பெனிஸில் இருக்கோ போய் இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ண சொன்னாங்க ஸோ டேரெக்டாகவே வந்து ஒரு மினிமம் ஆஃப் ஃபைவ் இயர்ஸ் இருக்கும் அது வரைக்கட்டுமே வந்து நான் வெளியில் தான் வேலை செஞ்சேன் அப்பா கடையில் வந்து என்னை இது பண்ணவே விடல ஸோ எப்பப்பெல்லாம் டைம் கிடைக்கிதோ அப்பப்போ நான் வந்து சொல்லுவேன் இன்னும் ரெண்டு வருஷம் ஆயிடுச்சு போதும் நான் வரேன் அப்படி இல்லை இல்லை இன்னும் கொஞ்சம் நீ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எடுக்கணும் நான் அந்த மாதிரி சம்பளத்துக்கு வேலைக்கு இருந்தால் தான் ஸோ அதோட வழி வருத்தம் என்னன்றதே தெரியும் ஸோ அப்போ தான் நம்ம வந்து ஒரு லைஃப்பை வந்து நம்ம வந்து கரெக்டான முறையில் கொண்டு எடுப்ப முடியும் சார் ஒரு அப்பா தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு இன்ஸ்பிரேஷனாக ஃபஸ்ட்டு ஹீரோவாக இருப்பாங்க ஃபஸ்ட்டு குருவாக இருப்பாங்க அது அப்பா வந்து ப்ராக்டிக்கலாகவே உங்களுக்கு ப்ரூவ் பண்ணிட்டாங்க மகன் அவன் வந்து கஷ்டப்பட்டு போகிறானேன்ற மாதிரி இல்லாமல் இந்த வழிகளை தெரிஞ்சுக்கிட்டா தான் வேலை பார்க்கக்கூடியவங்களுடைய பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் இருந்து உங்களால் வந்து வளர முடியும்ன்றத நினச்சிருக்காங்க கிரேட் கிரேட் டிசிஷன் தான் நான் சொல்லுவேன் ஸோ நீங்கள் ரெடி ஆகிட்டீங்க அப்படின்றத எப்போ தெரிஞ்சுக்கிட்டாரு எப்போ நீங்கள் உள்ளே வந்தீங்க சார் இது நான் வந்து ரெண்டாயிரத்தி ப பதினொன்னா அப்புறம் தான் ஸோ ரெடி ஆகிட்டேன்னு சொல்லும் போதே பேசிக்கலி வந்துட்டு நான் ஒரு ரெண்டு வருஷமே வந்து நான் துபாயிலையும் போயிட்டு வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தேன் ப்ராஜெக்ட் இன்ஜினியராக நான் இருந்தேன் கவர்மெண்ட் ஆஃப் துபாய் அண்ட் கவர்மெண்ட் ஆஃப் அபுதாபின்ற ஒரு கம்பெனியில் ஸோ அங்கே இருக்கக்கூடிய ஜாப் வந்து பெரிய ஜாப் தான் எனக்கு கிடச்சிது ஸோ அதில் இருக்கும் போதும் பட் அங்கே இருக்கும் போதே நான் வந்து பிஸ்னஸோட ஓரியன்டடாக பார்த்துக்கிட்டே இருந்தேன் ஸோ அங்கே கிடைக்கக்கூடிய ஏதாவது ஸ்கிராப்ஸை வந்து நம்ம வந்து இங்கே எக்ஸ்போர்ட் பண்ணலாம் இந்தியாவுக்கு ஸோ அந்த மாதிரியான இதெல்லாம் நான் வந்து ஓரியன்டேஷனை பார்த்துக்கிட்டே இருந்தேன் ஸோ டைம் வந்து ஓகே இது மாதிரி இவ்வளோ வருஷம் இருந்தாச்சு மொத்தமாக கிராஜுவேஷன் முடித்து அஞ்சு வருஷம் இருந்தாச்சு அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்துக்கு அப்புறமா தான் நான் அப்பாவோட பிஸ்னஸில் வந்து சரி ஓகே நான் வந்து இதுக்கப்புறமா நான் ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னேன் ஸோ அதுவும் அவங்க வந்து ஒத்துக்கல ஒத்துக்கல இந்த சென்ஸ் வந்து நீ என்னோடய இது இருக்கிறத விட அதிலே வேறு ஏதாவது ப்ராடக்ட் ஏதாவது புதுசாக நீ பண்ணணும் ஸோ அப்படின்ற மாதிரி தான் அவர் அவங்களோட எதிர்பார்ப்பு இருந்தது ஸோ அதுலேருந்து தான் நாங்கள் வந்து இந்த ரூஃபிங் ஸ்டீல் ரூஃபிங் செக்டாரை வந்து நான் செலக்ட் பண்ணேன் ஸோ அப்போ தான் அந்த 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 இண்டஸ்ட்ரி வந்து இட் வாஸ் பூமிங் ஸோ எல்லாருக்கும் வந்து புதுசாக இருந்தது அந்த ப்ராடக்ட் ஸோ அப்பாவும் அதுக்கு முன்னாடி அவ்வளோவா அந்த ப்ராடக்ட் பண்ணலை ஸோ விவர் நியூ டு தட் ப்ராடக்ட் பட் அதனால தான் நாங்கள் தனியாக அந்த ப்ராடக்டை வந்து லான்ச் பண்ண ஆரம்பித்தோம் ஒரு சிலர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தொழில் செய்கிறாங்க அதில் லாபம் வருதுன்னா தொடர்ந்து அதையே செஞ்சுட்டு அப்படி அங்கேயே தேங்கிடுவாங்க அதுக்கு அடுத்த நிலைக்கு போகணும் அப்டேட் ஆகணும்ன்ற விஷயத்தை வந்து மறந்துடுறாங்க ட்ரேடிங் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த நீங்கள் அப்படியே மேனுஃபேக்சரர் அப்படின்ற நிலைக்கு கொண்டு வரணும் அப்படின்ற அந்த மாற்று சிந்தனை உங்களுக்கு எப்படி உருவாச்சு இது வந்து எப்படின்னா லைக் நான் மற்ற இடத்துல ட்ரேடிங் பண்ணும் போது முதல்ல ஆரம்பத்தில் காலத்துலேருந்து நாங்கள் வந்து ட்ரேடிங் வந்து ஒரு பொருளை வாங்கி இதே ரூஃபிங்கே வந்து நாங்கள் பொருளை வாங்கி மற்றவங்களுக்கு கொடுத்துக்கிட்டே தான் இருந்தோம் ஸோ ஆனால் இதில் அதுலேருந்து ஒரு வருஷம் கழித்து நாங்கள் பார்க்கும் போது ஒவ்வொரு தடையும் நாங்கள் ட்ரேடிங்காக மற்ற கம்பெனி வாசலில் போய் நிற்கும் போது அவங்க கொடுக்கக்கூடிய ட்ரீட்மெண்ட் வந்து எங்களுக்கு கொஞ்சமும் கொஞ்சம் ஒரு மன கஷ்டமாக இருந்துச்சு அதாவது எங்களுக்கு வரக்கூடிய டெலிவரிஸ் ரொம்ப லேட் ஆச்சு ஸோ நாங்கள் வந்து ஒரு கன்வர்ஷன் பண்ணி தான் கொடுக்குறோன்ற மாதிரி ஆச்சு ஸோ ஒரே நாளில் சேல்ஸ் இன்க்ரிமெண்ட் ஆகிருந்தாலும் நான் இன்னொருத்தரை டிபெண்ட் பண்ணி தான் இருந்துச்சு ஸோ இந்த ஒரு விஷயம் தான் ஏன் நம்மளே பண்ணக்கூடாது அப்படின்ற மாதிரி தான் தோணுச்சு இதை வந்து இவங்களால் பெரிய பெரிய கம்பெனிஸ் தான் இப்போ வாங்கி நாங்கள் வந்து சின்ன சின்ன கஸ்டமர்ஸ் கொடுத்துக்கிட்டு இருந்தோம் ஸோ இந்த லெவலுக்கு பண்ண முடியுமான்றது ஒரு ஆறு மாதம் யோசித்தோம் அதுக்கப்புறமா திரும்பியும் சரி பண்ணால் தான் என்ன அப்படின்ற
ஈகரே வந்துட்டு எப்படின்னா நாங்கள் போய் நிற்கும் போது எங்களுக்கு அந்த சரியான முறையில் ஒரு ரெஸ்பெக்டபுள் ஆஃப் மேனர்ஸ் இல்லை ஸோ அதனால் சரி ஓகே நம்மளே பண்ணால் என்ன அப்படின்றது தான் நாங்கள் இந்த அதுதான் ஆக்சுவலாக எனக்குள்ளேயே தோணுச்சு ரியா ஸ்டீல் ஒர்க்ஸ் இதோட இனாகரல் எப்படி இருந்தது ஸோ அப்பா எந்த மாதிரி சந்தோஷமானாங்க ஃபேமிலியில் எந்த மாதிரி கொண்டாட்டம் இருந்தது பார்க்கக்கூடிய கஸ்டமர்ஸ் இல்லை வாடிக்கையாளர்கள் அவங்களுடைய வரவேற்பு எப்படி இருந்தது இதை நாங்கள் ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் தான் இதை வந்து ஆரம்பித்தோம் அதே சொன்ன மாதிரி அது ஒரு சின்ன இடத்துல தான் நாங்கள் வந்து அந்த மேனுஃபேக்சரிங் இதை வந்து ஆரம்பித்தோம் ஸோ அப்போ தான் வந்து ஹி இது மாதிரி எல்லாரையும் கூப்பிட்டு இது மாதிரி அங்கேயே வந்துட்டு வி ஷுட் ஹாவ் சம் ஸ்மால் கெட் டுகெதர்ன்ற மாதிரி ஸோ அதுக்கு முன்னாடியே வந்து நான் எல்லா என்னோட கஸ்டமர்ஸும் ப்ளஸ் என்னோட மற்ற மற்ற வாடிக்கையாளர்களுக்குமே கூட இன்விடேஷன்ஸ் எல்லாம் கொடுத்து பண்ணோம் முதல் நாள் எங்களோட மிஷினரிஸ் எல்லாமே அப்போ அசம்பிளி ஆகி வந்துருச்சு ஸோ அது வந்ததுக்கப்புறமா அங்கே எல்லாருக்குமே வந்து காலையிலே நாங்கள் ஆரம்பிச்சுட்டு வி ஸ்டார்டட் ப்ரொடக்ஷன் ஆன் த சேம் டே ஓகே இப்போ நீங்களே சொன்னீங்க டாடா போன்ற ஜாம்பவான்கள்லாம் உலாவிக்கிட்டு இருக்க இந்த ஃபீல்டில் ரியா ஸ்டீல் அப்படின்ற அந்த நேமில் ஒரு விஷயம் வெளிவருது அப்படின்னும் இந்த மெட்டல் ஷைன் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் கொண்டு வரும்பொழுது உள்ளுக்குள்ள ஒரு பயம் இருந்ததா இது எப்படி இருக்கும் இதுக்கு மக்கள்கிட்ட எந்த அளவுக்கு வரவேற்பு இருக்கும்ன்ற மாதிரியான ஒரு டவுட் இருந்ததா உங்களுக்கு ஆ கண்டிப்பாக சரி இது வந்து எப்படின்னா எல்லா ப்ராடக்ட்டும் இதே மாதிரி நிறைய ப்ராடக்ட் காம்படிஷனாக வந்து நிறைய ப்ராடக்ட் இருக்குது ஸோ இதே எங்கள் நாங்கள் தயாரிக்கக்கூடிய பொருளுக்கு முதல்ல பிராண்ட் வைக்கணும்னு நினச்சிக்கும் போது தான் மெட்டல் ஷைன் அப்படின்ற மாதிரி வச்சோம் ஸோ கம்பெனி நேமும் வந்து மெட்டல் ஷைன்ன்றதை முதல்ல சூஸ் பண்ணோம் ஸோ அதுக்கடுத்து தான் ரியா ஸ்டீலாக பிராண்ட் நேம் தனியாக இருக்கணும் கம்பெனி நேம் தனியாக இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக தான் இது ரெண்டுத்தையும் வேறுபடுத்தணும் இன்னும் எங்கள் ஷீட்டில் மேலே வரதில் பார்த்தீங்கன்னா மெட்டல் ஷைன் அப்படின்ற மாதிரியான பிரிண்டிங் ஆகி தான் வரும் ஸோ மெட்டல் ஷைன் அதனுடைய வேலைப்பாடு என்ன அது என்ன அதில் என்ன ஸ்பெஷாலிட்டி இருக்குது எதுக்கெல்லாம் அதை யூஸ் பண்ணுறாங்க சார் மெட்டல் ஷைன் ரூஃபிங் ஷீட்ஸ் அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா முக்கால்வாசி இது யூஸ் பண்ணுறது வந்து ரூஃபிங் சம்மந்தப்பட்ட லைக் இண்டஸ்ட்ரியல் செக்டர் அண்ட் கமர்ஷியல் செக்டர் இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கக்கூடிய இன்றைக்கி எல்லா விதமான இண்டஸ்ட்ரீஸுக்கு வந்து இந்த ரூஃபிங் ஷீட்டு தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க எல்லாருமே கான்கிரீட் தானே சார் ப்ரிஃபர் பண்ணுவாங்க ரூஃபிங் அப்படின்னாலே கான்கிரீட் தானே சார் இல்லை கான்கிரீட் வந்து இட்ஸ் லைக் சிமெண்ட் இப்போ நம்ம வீடு கட்டுறதுன்றது வந்து நம்ம நார்மலாக கான்கிரீட்டை எடுத்து யூஸ் பண்ணுவோம் பட் இது வந்து இண்டஸ்ட்ரியல் செக் பண்ணும் போது வந்து கான்கிரீட் லெவல் வந்து பேஸில் மட்டும்தான் இருக்கும் இல்லைனா காலம் லெவலில் மட்டும்தான் இருக்கும் இப்போ அதுலேயே வந்து ஸ்ட்ரக்சரல் ஸ்டீல் இந்த ஸ்ட்ரக்சரல் ஸ்டீல் இந்த டேர்ம் வரும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எதுவுமே வந்து நம்மளுக்கு வந்து இது தேவையில்லை அதாவது நம்மளுக்கு கான்கிரீட் வந்து பேஸ் லெவலுக்கு மேலே எதுவுமே தேவையில்லை ஏன்னா இது வந்து ஒரு ஃபாஸ்டான முறையில் நம்ம பண்ண முடியும் இப்போ நீங்கள் கூட பார்த்தீங்கன்னா இந்த கோவிட் நைன்டீன் சுச்சுவேஷன்ஸில் கூட சைனாவில் ஒரு பத்து நாளுக்கு உள்ளேயே ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் கேட்டினாங்க ஸோ இத்தனை பேருக்கு பெட்டு வேணும் அப்படின்றது மாதிரி மாசிவாக ஒர்க் பண்ணி அது ஒரு சிங்கிள் டேர்ம் வந்து ஸ்ட்ரக்சரல் ஸ்டீலால் தான் முடியும் ஸோ அது எல்லாம் இப்போது எங்கேயாவது ஒரு இப்போ நீங்கள் ஒரு ஃபேக்ட்ரி பில்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் காஸ்ட் வைஸும் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரக்சுரல் ஸ்டீல் தான் கம்மி ஓகே ஸோ சிம் இப்போ நம்ம வீட்டுக்கு இன்றைக்கி இன்றைக்கி ரேட்டில் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ்க்கு ஒரு ஸ்கொயர் ஃபீட்டுக்கு நம்மளுக்கு கொட்டேஷன் வரும் பட் இது மோர் தென் லைக் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ்லே முடியும் ஓகே இப்போ வீட் வீட்டில் அந்த ரூஃபில் வந்து ஷீட் மாதிரி போட்டு தங்கக்கூடியவங்க இந்த ஜிம் மாதிரி வைக்கக்கூடியவங்க நம்ம நிறைய ஃபேக்ட்ரிஸ் எல்லாமே வந்து நம்ம பார்ப்போம் கார் பார்க்கிங் கூட இப்போ நான் நிறைய இடங்களில் ஸோ அந்த ஷீட்ஸ் தான் நீங்கள் இப்போ உங்களுடைய ஓன் பிராண்டில் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க ஸோ உங்களுடைய அந்த பீக் பீரியட் அப்படின்றது இந்த இந்த இரு வருடத்துக்குள்ள பீக் பீரியட் இதுதான் நான் எதிர்பார்த்து வந்தேன் அப்பா இதை நான் டார்கெட் அச்சீவ் பண்ணிட்டேன்ற மாதிரியான பீரியட் பத்தி சொல்லுங்களேன் பீக் பீரியடுன்றது வந்து டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன் அண்ட் ஃபிஃப்டீன் அதான் கம்பெனி ஆரம்பித்த ஒரு ஒன் அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ்லேயே வந்துட்டு வி அச்சீவ் த டார்கெட் ஸோ அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கஸ்டமர்ஸ் வந்து பேசிக்காக சொல்ல போனால் காம்படிட்டிவ்ஸ் ரொம்ப கம்மி ஸோ அதனால் வந்துட்டு நிறைய எங்களோட டார்கெட் கஸ்டமர்ஸ்னால் நான் பிராண்டை வந்து இண்டஸ்ட்ரியல் ரெண்டாக பிரித்தோம் ஒன்று வந்து கான்ட்ராக்டர் சைட் பி டு சி கஸ்டமர்ஸ்க்காக கொடுக்கணும் இன்னொன்று வந்து டீலர்ஸ் அயன் அண்ட் ஸ்டீல் டீலர்ஸ்க்கு தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக நாங்கள் வந்து இந்த மெட்டல் சென்ட் பிராண்டை வந்து கொண்டு போய் சேர்க
ஸோ இதை வந்து என்ன ஆகுனா இது ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டீலர்ஸாக இருந்த நெட்ஒர்க் வந்து செவன்டி ஃபைவ் டீலர்ஸ் ஆச்சு தமிழ்நாடு ஃபுல்லாகவே ஆச்சு அண்ட் ரெண்டு டீலர் வந்து ஆந்திராவில் இருந்தாங்க ஸோ அந்த டைமில் தான் வந்து எங்களுக்கு நிறைய டீலர்ஸ் வந்து அப்பாயின்மெண்ட் ஆனாங்க ஸோ இதோட அதோட லெவலில் தான் நாங்கள் ஆரம்பிக்கவும் செஞ்சோம் லைக் யூனோ இன்னும் இதை வந்து நம்ம வந்து இன்னும் அதர் லெவலுக்கு நம்ம வந்து கொண்டுட்டு போகணும் இன்னும் எங்களோட ப்ரொடக்ஷன் கெப்பாசிட்டியை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் ஸோ அதுக்கப்புறமா புது இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சருக்கு போனோம் புது இடத்துக்கு வர வந்தோம் ஸோ இந்த இடத்துலயே கொஞ்சம் கஷ்டமா இருந்தது பிஸ்னஸ் டெவலப் ஆக ஆக உங்களுக்கு நிறைய பேருக்கு கரெக்டான நேரத்தில் கொடுக்க முடியாமல் போச்சுனால நாங்கள் இன்னொரு இடத்த கூட டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன்த்துக்கு மேலே மாறணும் ஓகே ஓகே சார் இப்போது இந்த கோவிட் சுச்சுவேஷனில் வந்து எல்லாமே லாக்டவுனில் போச்சு இப்போ திருப்பி எல்லாமே ஓப்பன் பண்ணி சின்ன சின்ன ஸ்மால் ஸ்கேலெல்லாம் ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னு ஆரம்பிக்கக்கூடியவங்களுக்கு இந்த 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 ஷீட் மூலமாக ஒரு ஒரு ஷாப் ஓப்பன் பண்ணணும் ஒரு இண்டஸ்ட்ரி உருவாக்கணும்னு நினைக்கக்கூடியவங்களுக்கு உங்களுடைய சப்போர்ட் எந்த வகையில் இருக்கும் சார் இது நிறைய ஸ்டார்ட் அப் வந்து யூஸ் பண்ணலாம் எக்ஸாம்பிள் லைக் ஒரு நார்மலான நீங்கள் இந்த டீ ஷாப் ஷாப்பில் இருந்து நைன்டி எம்எல் அந்த மாதிரியான டீ ஷாப்பும் சரி இப்போது ஓஎம்ஆர் ஃபுட் ஸ்ட்ரீட்டுன்றது நீங்கள் எல்லா இடத்துலையுமே பார்ப்பீங்க அந்த மாதிரியான இது எல்லாமே வந்து இந்த ரூஃபிங் ஷீட்ஸில் மாதிரி தான் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அவங்களுக்கெல்லாம் வந்து இப்போ நினச்ச மாதிரி அதை வந்து உடனே ஒரு ஃபுட் கோட்டாக மாற்றணும் ஒரு இல்லை ஒரு வேறு ஏதாவது ஒரு நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி ஜிம்னா செய்ய மாற்றணும் அப்படின்ற போது நிறைய பண்ணும் இப்போ நீங்கள் பார்க்குற மாதிரி நிறைய பேர் தன்னோட வீட்டுக்கு மேலேயே ப்ளே ஸ்கூல் நடத்தணும்னு நினைக்கிறாங்க ஸோ ஒரு ஒரு எம்டி லேண்டில் வந்து வேறு ஏதாவது ஒரு லைக் யூனோ ஸ்போர்ட்ஸ் ஸ்டேடியம் வந்து பண்ணணும் நீங்கள் பார்க்கலாம் டி காத்லேன் ஓட ஸ்போர்ட்ஸ் சென்டர் கூட இந்த ரூஃபிங் ஷீட்டில் தான் இருக்கும் இந்த கோவிட் நைன்டீன் சுச்சுவேஷன் மேலே நாங்கள் பண்ண கான்ட்ரிபியூஷன் வந்து என்னென்னா லைக் இமீடியட் ஆஃப் நிறைய இந்த வார்டு பண்ணுறதுக்கு வந்து இந்த ஷீட்ஸை தான் யூஸ் பண்ணாங்க ஆமாம் இந்த அப்போ வந்து ஹாஸ்பிட்டல் ஃபுல்லாக நிறைஞ்சி தான் இருந்தது லைக் பேசிக்கலி திருவள்ளூரில் கூட அந்த கோவிட் நைன்டீன் சுச்சுவேஷனில் கூட பெர்மிஷன் வாங்கிட்டு வந்தாங்க ஸோ நாங்கள் எங்களால் முடிஞ்சதை நாங்கள் வந்து மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணி கொடுத்தோம் ஸோ இந்த ஷீட்ஸ்லேயே தே ஸ்டார்டட் மேக்கிங் என்ன சொல்கிறது ஒரு 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 டெம்பரரி வார்ட்ஸ் மாதிரி பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ இதே நடுவில் தடுப்பு மாதிரி வச்சுட்டு லைக் நாட் அ ப்ரைமரி ஹாஸ்பிட்டல் ஸோ ஒரு டெம்பரரியாக எத்தனை பேஷண்ட்ஸை அக்காமடேட் பண்ண முடியுமோ அது மாதிரி பண்ணாங்க அதே மாதிரி புதுக்கோட்டையிலையும் அந்த மாதிரி தான் பண்ணாங்க நிறைய இந்த சீட்ஸ் யூஸ் பண்ணி நாங்கள் சப்ளை பண்ணலனாலும் நிறைய பேருக்கு வந்து இந்த ஹாஸ்பிட்டல் லெவலில் வந்து யூஸ்ஃபுல்லாச்சு அந்த கோவிட் நைன்டீன் சுச்சுவேஷனில் இது முடிஞ்சதுக்கப்புறமா இந்த மாதிரி நாங்கள் வந்து பேசிக்கலி இந்த ஸ்டார்ட் அப்ஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு எந்த மாதிரியான ஹெல்ப்ஸ் வந்துட்டு லைக் எங்களோட மேக்சிமம் ஆஃப் டிஸ்கவுண்ட் வந்து கொடுக்க முடியும் லைக் என்ன மாதிரியான இண்டஸ்ட்ரி செக் பண்ணுறாங்க இப்போது வந்து லைக் நீங்கள் சொல்ல நிறைய பேர் ஜிம்னாசியம் இந்த இதெல்லாம் பண்ணுறதுக்கு வந்து நிறைய ஸ்போர்ட்ஸ் ஸ்டேடியம் வந்து இண்டோர் ஷட்டில் கோக் நிறைய இதுக்கு நாங்கள் வந்து கான்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்கோம் அது இல்லாமல் வந்து நிறைய போலீஸ் அகாடமி அவங்களும் வந்து ஸ்போர்ட்ஸ் சென்டர் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்க அவங்களுக்கும் நிறைய நாங்கள் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்கோம் மக்களே உள்ளே போய் இருக்கக்கூடிய ஒரு இடம் ஒரு தொழில் உருவாகக்கூடிய இடம் அதை உருவாக்கக்கூடிய அந்த மேல இருக்கக்கூடிய பகுதியை தான் நீங்க வந்து கொடுக்குறீங்கன்னும் பொழுது அந்த குவாலிட்டியும் முக்கியம் அது அது உள்ள போகக்கூடியவங்க பாதுகாப்பாக இருக்கிறாங்கன்ற ஒரு உணர்வோடு அவங்களுடைய வேலையை பார்க்கணும் போது உங்களுடைய வேலை இதுல எவ்வளவு முக்கியமா இருக்கும் இந்த குவாலிட்டி செக்கிங் அப்படின்றதுல நீங்க எந்த அளவுக்கு கான்சன்ட்ரேட் கண்டிப்பா இது அதனால தான் நாங்க வந்து அந்த பிராண்டிங் போட ஆரம்பிச்சதே வந்து மற்றவங்களோட விட நம்மளது வந்து தனியா தெரியணும் இப்போ நம்ம வெளியில இருந்து பார்க்கும் போது வந்து லைக் மற்ற ஷீட்ஸும் இருக்கும் இந்த ஷீட்ஸும் இருக்கும் லைக் நாளைக்கு வந்து இதுவும் அப்படிதான் ஒரு இது வந்து அந்த அளவுக்கு வந்து துருள் பிடிச்சி போயிடுச்சு அந்த அளவுக்கு வந்து வேற எதையாவது ஒரு ப்ராப்ளம் வந்துருச்சு அப்படின்னு சொன்னால் எங்களோட இதுலேருந்து அது எங்கள் ஷீட்டை தான் தெரிஞ்சிக்கிறதுக்கு தான் நாங்கள் அந்த பிராண்டிங்கே பண்ண ஆரம்பித்தோம் ப்ளஸ் நாங்கள் குவாலிட்டி வந்து எங்கள் ஃபேக்ட்ரியோட இதிலே வந்து ரா மெட்டல் வரும்போதே செக் பண்ணுவோம் வந்திருக்கு டு பி ஹானஸ்டாக சொல்ல போனால் நிறைய இது நாங்கள் வந்து ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கோம் எங்களோட டீலர்ஸ் நெட்ஒர்க்லேருந்து வந்து நிறைய இதில் வந்துட்டு நாங்கள் ஆரம்ப காலத்தில் வந்துட்டு இருக்குது இப்போவும் வந்து ரெண்டு மூணு சில கம்ப்ளைண்ட்ஸ்லாம் இருக்கும்போது அது என்ன எதனால் இது ரெண்டு விஷயமாக வரும் ஒன்று வந்து நாங்கள் ஷீட்ஸ் எங்களோட ரா மெட்டீரியல்லையே தயாரிப்பில் ஏதாவது ஒரு மி
எஸ் ஒரு தொழில் எடுத்து நடத்துறதுக்கான அனைத்து தகுதியும் இன்ஜினியருக்கு இருக்கு அப்படின்றத நான் உங்க மூலமா பாக்குறேன் ஸோ இந்த ஃபீல்டுக்குள்ள என்டர் ஆகணும் அப்படின்னு நினைக்கிற இல்ல தெரியாத அந்த இளைஞர்களுக்கு இந்த ஃபீல்டுல வாய்ப்பு இருக்கா வந்து அவங்களால ஜொலிக்க முடியுமா சார் கண்டிப்பாக வித் காட் கிரேஜ் அவங்களால வந்து பேசிக்கலி எந்த ஒரு குவாலிஃபிகேஷன் வைக்கிறோம் ஆஸ் பர் த டிகிரின்னு எடுத்துக்கிட்டாலே வந்துட்டு மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியராக ஐ டு பி ப்ரௌட் எந்த ஒரு இதுலேயுமே வந்து இருக்கலாம் ஸோ மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங்கை வந்து லைக் வி அது எல்லா சப்ஜெக்டும் டச் ஆகும் ஸோ என்னோடய துறையில் படுத்த விட்டம் எப்படின்னா இந்த மாதிரியான இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஆரம்பிக்கிறது கண்டிப்பாக படிப்பு ரொம்ப முக்கியம் ஸோ அவங்களுக்கு ஓன் ஸ்டார்டப்பாக இருந்தாலும் சரி வேறு இந்த தவிர்த்து இப்போ எங்களோட இதுலேயே வந்து மெயின்டெனன்ஸ் தனியாக இருக்குது இன்ஸ்டாலேஷன் தனியாக இருக்குது ஸோ இதுக்கு எல்லாருக்குமே வந்து அந்த இன்ஜினியரிங் ஓட ஸ்டடிஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ அவங்களுக்கும் வந்து இப்போது ஒரு ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அப்படின்றது வந்து ஒரு பொறுப்பு வர்றதுக்கும் ப்ளஸ் வந்து அவங்களுக்கு ஒரு கம்பெனியை நடத்துறதுக்கு நாளைக்கு ஒரு நம்மளும் வந்து ஒரு கம்பெனியை நடத்திட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் எந்த ப்ராப்ளம்ஸும் வராமல் இருக்குதுன்னு சொல்ல முடியாது ஒரே நாளில் எல்லோரும் லீவ் போடுவாங்க ஸோ அதே மாதிரி வந்து லைக் எல்லாருமே வந்து ஒரே நாளில் ஹைக் கேட்பாங்க ஸோ எல்லாருமே வந்து லைக் ப்ரொடக்ஷன் தப்பாச்சுன்னா அவங்க எந்த ஒரு இதுவும் எடுக்க மாட்டாங்க ஆஸ் அ ஓனராக நீங்கள் தான் கஸ்டமர்கிட்ட வந்து பதில் சொல்லணும் ஸோ இதுக்கு வந்து படிப்பு வந்து ஸோ ஹவு டு ஹேண்டில் யுவர் கஸ்டமர்ஸ் ப்ளஸ் இன்ஜினியரிங் லெவலில் மிஷினரிஸே ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம் ஆச்சு அப்படின்னு சொன்னால் ஆஸ் அ இன்ஜினியராக ஃபஸ்ட்டாக உங்களுக்கு அதில் தெரிய வரும் ஓகே என்ன தான் நீங்கள் அடுத்தவங்கள டிபெண்ட் பண்ணி இருந்தாலும் யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் சம் பார்ட் ஆஃப் இட் இப்போ எனக்கே வந்து நிறைய மிஷினரியோட இன்டெப் தெரியலனாலும் ஒரு ஹாஃப் ஆஃப் இது தெரியும் ஓகே இதனால தான் இந்த மிஷினரி இந்த ப்ராப்ளம் ஆயிருக்கு ஸோ வி கேன் கால் அப்ஆன் திஸ் இன்ஜினியர் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் இப்போ சில பேர் வந்து சொல்கிறதே நம்ம நம்மளே நம்பிட்டோம் ஒன்றுமே அந்த படிப்பு இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் அவங்க கேட்குற பணத்தை கொடுத்துட்டு நம்ம சும்மா தான் இருக்க முடியும் திருப்பி திருப்பி அந்த ப்ராப்ளம் ரிப்பீட் ஆகிட்டே இருக்கிறதுக்கு வழி சோர்ஸ் கண்டுபிடிக்கவே முடியாது கண்டிப்பாக சார் கண்டிப்பாக இப்போ எத்தனை பேருக்கு நீங்கள் வந்து உங்களுடைய இந்த தொழில் நிறுவனத்தின் மூலமாக வேலை கொடுத்துருக்கீங்க எத்தனை பேரை வந்து ஆண்டர்பிரினர் ஆகிறதுக்கான வழிகாட்டுதல் கொடுத்துருக்கீங்க இப்போ எங்களோட இண்டஸ்ட்ரீஸில் வந்து மேக்ஸிமம் ஆஃப் ஃபிஃப்டீன் பீப்புள் தான் வந்து இப்போதைக்கு ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்காங்க ஆட்ருபிரனர்ஸாக வந்து இப்போ எங்கள் கிட்டேருந்து நாங்கள் நாங்கள் ஆரம்பித்ததுலேருந்து என் கூட இருந்த ஒரு மேக்ஸிமம் ஆஃப் ஃபோர் பீப்புள்ஸ் வந்து அவங்க சொந்தமாக வந்து இதை கடையை வந்து ஆரம்பிச்சுருக்காங்க ஸோ அவங்களே இந்த இந்த ரூஃபிங் ஷீட்ஸுக்கு வந்து அப்புறமா ஒரு டூ த்ரீ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எடுத்ததுக்கு அப்புறமா அவங்களே வந்து சொந்தமாக அந்த கடையை ஆரம்பித்து அவங்களே ட்ரேடிங் பண்ண கூட ஆரம்பிச்சு இருக்காங்க <laughs> நானும் <laughs> 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 பெரிய பையன் அதிகமாக செலவு பண்ணுவான் சின்னவன் ரொம்ப செலவு பண்ணவே மாட்டான் ஸோ அந்த மாதிரி சேம் தான் அவனுக்கும் வந்து இதே மாதிரி சேம் இதில் தான் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அவர் பிஸ்னஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சா ஸ்டேட்டாக அவங்க பிஸ்னஸில் உட்கார வைப்பீங்களா இப்போ வேலை பார்த்துட்டு வார்த்தை இல்லை இல்லை கண்டிப்பாக வேலை பார்த்துட்டு தான் அவரை சொல்லுவான் அது இல்லை இல்லை அவங்க எனக்கு எனக்கு அப்பா வந்து என்ன சொல்லி கொடுத்துருக்காங்களோ அதே தான் வந்து நானும் வந்து இது பண்ணுவேன் ஸோ அது எனக்கு மட்டும்னு இல்லை எல்லாருக்கும் அது ஒரு நல்ல விஷயமாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸ்டேட்டாகவே நம்ம வந்து இதில் உட்கார வச்சோன்னா அந்த அளவுக்கு அவங்களுக்கு பொறுப்பு இருக்குமான்றது தெரியல அப்போது இந்த இருக்கக்கூடிய இப்போ இருக்க காலத்தில் தே தே ஆர் ஃபாஸ்ட் லேர்னிங் இட் ஸோ இப்போ அப்போ நம்ம கிட்ட எந்த ஒரு டெக்னாலஜி ஆஃப் லெவல் இல்லாத போதே வி கூட் லேர்ன் சம்திங் பட் இப்போ இருக்கிறத எனக்கு தெரிஞ்சு அவன் டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கும் போதே அவனுக்கு பிஸ்னஸ் நான் என்னன்னு தெரிஞ்சிடும் எஸ் நீங்கள் இந்தியா லெவலில் கொண்டு வந்த விஷயத்த பசங்க வேர்ல்டு லெவலில் நிச்சயமாக கொண்டு வந்து ஒரு புது ப்ராடக்டையே உருவாக்குவாங்கன்ற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்குது உங்கள் அப்பாவினுடைய வழியை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா என் பிள்ளை கஷ்டப்பட்டக்கூடாதுன்னு சொல்லாமல் கஷ்டப்பட்டு என் பிள்ளை வரட்டும் ஃபியூச்சரில் கஷ்டப்படாமல் இருப்பான் அப்படின்ற அந்த எண்ணத்தை அந்த பாடத்தை உங்கள் அப்பா கிட்டேருந்து உங்கள் கிட்டேருந்தும் நாங்கள் கற்றுக்கிட்டோம் சார் ஸோ நீங்கள் சொன்னீங்க அந்த கோயிலையும் நாங்கள் உருவாக்கணும் அதையும் நாங்கள் மேனுஃபேக்சர்
இதுதான் எங்களுடைய ஃபியூச்சர் டார்கெட் அப்படின்னு அது சக்ஸஸ் ஆகிறதுக்கு எங்களுடைய வாழ்த்துக்கள் அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் ரொம்ப நன்றி நன்றி எப்போவுமே ஒரு குடும்பத்தில் வந்து பெஸ்ட் ஹீரோ வந்து அப்பா தான் ஸோ அப்பா சொல்லி கொடுக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் ஒரு மகன் மனசில் எந்த அளவுக்கு ஆழமான விதையாக பதிஞ்சிருக்கு அப்படின்றதுக்கு செஹு முகமது மொய்தீன் ரியாஸ் அலி அவர்கள் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஒரு முக்கியமான உதாரணம்னு நான் சொல்லுவேன் அப்பா சொல்லக்கூடிய சின்ன சின்ன விஷயங்களையும் கண்டிப்பாக மனசில் வச்சுக்கோங்க ஏன்னா நம்மளுடைய எதிர்காலம் சிறப்பாக இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக தான் அவங்க நமக்காக சொல்லுவாங்க இந்த ஒரு நல்ல செய்தியோடு உங்களிடமிருந்து விடைபெறுகின்றோம் நன்றி வணக்கம்